Pierre Palmade a longtemps lutté contre ses démons. Bien avant de provoquer un terrible accident de la route en février dernier, l'humoriste a plusieurs fois tenté de soigner ses addictions à la drogue. En 5 ans, il a fait plusieurs centres de désintoxication. L'une d'entre elles s'est déroulée loin de la France, dans un cadre idyllique. En 2021 selon BFM TV en effet, Pierre Palmade a passé du temps dans la Villa Paradiso, en Tunisie. Bien décidé à se sevrer, le comédien n'aura pas supporté son passage dans ce centre, comme l'a confié un employé dans un documentaire diffusé ce mardi 25 avril. Selon lui, Pierre Palmade était un homme très affaibli, il a rejoint la clinique dans un état physique et psychologique instable. Il était très introverti et répondait peu aux tentatives de l'équipe de vouloir le faire parler. Pourtant dans ce centre de désintoxication, Pierre Palmade jouissait d'un cadre luxueux. Notre équipe expérimentée dirigée par notre thérapeute Rida Founessi offre un traitement efficace de la toxicomanie dans un cadre très privé et discret, peut-on lire sur le site officiel de ce centre haut de gamme. Nous vous proposons ce luxe dans un environnement magnifique, détendu et ensoleillé. Situé en Tunisie, la Villa Paradisio a des aires d'hôtels de luxe, jardins vue mer, immense piscine, terrasse couverte. Les chambres proposées aux patients bénéficient également d'un confort maximal avec une salle de bain en marbre. Au nombre de 5 elles ont un accès direct à la piscine et à la salle de sport de l'établissement. Pierre Palmade, où se trouve-t-il À la clinique de rétablissement de la toxicomanie de Villa Paradiso, le personnel vous aidera avec l'aspect mental et physique de votre dépendance ou problème. Ils vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et vous aideront à inverser le sentiment de défaite, apprend-on sur le site officiel. Ils vous aideront dans votre voyage, vous aidant à retrouver la confiance et la conviction que vous pouvez affronter vos démons et les vaincre. Mais Pierre Palmade n'y sera donc pas resté longtemps. Mis en examen pour homicide involontaire, l'humoriste a été placé sous contrôle judiciaire. Après son AVC d'origine cardiaque, il est toujours hospitalisé au service d'addictologie de l'hôpital de Villejuif. À propos de l'auteur loup du crux politique et royauté son Medada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigour Ross et Aki Korismaki. Ces derniers articles Megan et Harry Dilettant, le ridicule nombre d'heures hebdomadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Léna Guillou pour ne pas se lasser d'Adil Rami Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant, 